வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க டிஎன்பிஜிடிஆர்பி சுவாலஜியில் வந்துட்டு நைன்த் யூனிட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நைன்த் யூனிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஜூ ஜியோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டாப்பிக்கில் எவல்யூஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் எவல்யூஷனுக்கு மேலே இருக்கிற ஜூ ஜியோகிராஃபிங்கிற டாப்பிக்கில் நம்ம நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன டாப்பிக்கை மட்டும் பார்க்குறோம் ஓகே ஏன் இந்த சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ் தான் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ அப்படின்னு பார்த்தாக்க என்னோடய ஏரியாவில் ரொம்ப ரெயினி சீசனாக இருக்கிறதுனால பெரிய பெரிய ஃபைல்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ண முடியறதில்ல டியூ டு நெட்ஒர்க் இஷ்யூஸ் அதனால தான் சின்ன சின்ன வீடியோஸ் நியர்லி ஹாஃப் அன் ஹவர் வீடியோஸாக மட்டும்தான் என்னால் போட முடியுது ஓகே இப்போ நம்ம நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம எப்போவுமே வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ்னால் இயற்கை வளங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சிலபஸை பார்ப்போம் அதில் பார்த்தோன்னா இந்த எவல்யூஷன் பார்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் கோடு போட்டுருக்கிறதெல்லாம் இந்த இப்போ பார்க்க போகிறது இது நம்ம ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி பார்ட்டில் பார்த்துட்டோம் இப்போ இது வந்து ஃபிஃப்த் பார்ட் இது வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னா நம்ம எது சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸை தான் நம்ம நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸை நம்ம ரெண்டாக கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிறோம் என்னென்ன ரெண்டாக கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இயற்கை வளங்களை வந்து நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேருந்து படிச்சுருப்போம் நியர்லி சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து கூட படிச்சுருப்போம் அப்படியும் நீங்கள் படிக்கல அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் பழைய டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய எஸ்ஆர்டி புக்குக்கு முன்னாடி ஒரு புக் இருந்தது அந்த புக்கில் அந்த அட்டை படத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் தான் அதில் அட்டைப்படமாக கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ இருக்க புக்கில் பார்த்தோன்னா ஒரு கோட்டோட அட்டைப்படம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த பழைய புக்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க சுற்றுச்சூழல் இடர்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லெசன் இருக்குது அதில் இந்த எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதில் கூட படிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோன்னா இதை வந்து நம்ம ரொன் ரெண்டாக கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிறோம் என்னென்ன ரெண்டு அப்படின்னா ஒன்று வந்து ரெனியூவபிள் இன்னொன்று வந்துட்டு நான் ரெனியூவபிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம் அதாவது ஒண்ணு வந்து தீந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க திரும்பவும் ரெனியூவல் பண்ணிக்கலாம் என்னைக்குமே தீந்து போகாது லைஃப் லாங் இந்த ஏர்த் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த எனர்ஜி வந்து நமக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கும் நான் ரெனியூவபிள் அப்படின்னாக்க நம்ம ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு நாளைக்கு அது இல்லாம முடிஞ்சு போயிடும் இதுக்கும் இதுக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் உங்க எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் இப்போ ரெனியூவல் ரெனியூவபிள் எனர்ஜிக்கு ரொம்ப நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க சோலார் எனர்ஜி எடுத்துக்கலாம் சோலார் எனர்ஜி வந்துட்டு நம்ம சோலார் சிஸ்டம் எவ்வளோ வேணாலும் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணலாம் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணாலும் அது வந்து தீந்து போகக்கூடியதாகவே இருக்காது இந்த வேர்ல்டில் இருக்க மொத்தமாக இருக்கிற எல்லாரும் யூஸ் பண்ணாலும் இந்த சோலார் எனர்ஜி வந்து முடியவே முடியாது அந்த மாதிரி எனர்ஜியை தான் நம்ம ரெனியூவபிள் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் நான் ரெனியூவபிள் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய பெட்ரோல் அதுவே நம்ம குட் எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கலாம் இன்னும் ஃப்யூச்சர் போக போக நம்ம பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய பெட்ரோலை வந்துட்டு நம்ம தோண்டி எடுத்துகிட்டு இருக்க இருக்க அது வந்து சீக்கிரமாக தீந்து போயிடும் ஏன்னா ஒன்ஸ் பெட்ரோல் உருவாகணுமா இருந்தால் பல மில்லியன் இயர்ஸ் தேவைப்படுது அப்போ தீ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எனர்ஜிஸை தான் நம்ம நான் ரெனியூவபிள் எனர்ஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ரெனியூவபிள் எனர்ஜியை வந்து நம்ம நான் எக்ஸாஸ்டபிள் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெனியூவபிள் எனர்ஜியை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் நான் எக்ஸாஸ்டபிள் எனர்ஜி இதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி டைடல் அப்படின்னா ஓதங்கள் கடல் அலை இருக்குது இல்லையா அதுதான் டைடல் எனர்ஜி தேர்மல் எனர்ஜி டொமஸ்டிக் வேஸ்ட்டு கோபர் கேஸ் இதெல்லாமே வந்துட்டு நம்ம கோபர் அப்படின்னா கவ் அதுதான் கோபர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எனர்ஜிஸ் எல்லாம் வந்து என்றைக்குமே தீந்து போகாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் மூலங்கள் நான் ரெனியூவபிள் எனர்ஜியை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க எக்ஸாஸ்டபிள் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து சீக்கிரமாக தீந்து போயிடும் நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண இதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க கோல் பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அட்டோமிக் எனர்ஜி இது எல்லாமே வந்துட்டு நான் ரெனியூவபிள் எனர்ஜிஸ் இதை நம்ம ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃப்யூச்சரில் பார்த்தோன்னா இதுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்கேர்சிட்டி இல்லாமல் தட்டுப்பாடு வந்து வந்துடும் அதுதான் நம்ம நான் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி அப்படின்னு
அட்டோமிக் பவர் ஸ்டேஷன்ல இருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி இது எல்லாமே வந்து நம்ம கன்வென்ஷனல் அதாவது மரபு சார்ந்த ஆற்றல் மூலம் அப்படின்னு சொல்வோம் நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி அப்படின்னு எதெல்லாம் சொல்றோம் அப்படின்னா சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி தேர்மல் எனர்ஜி பயோகேஸ் இதெல்லாத்தையும் வந்து நம்ம மரபு சாரா ஆற்றல் மூலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அடுத்து வேற இதுல இருந்து நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா அடுத்து பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் அதுல இருந்து பிளான்ட்ஸ்க்கு கிடைக்குது இந்த பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் வந்து யாரெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் எதுலாம் இருந்து இந்த பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஒன்னு வந்து பாக்டீரியால இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது வந்து ஆல்கேஸ்ல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் பாக்டீரியால இருந்து பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன பாக்டீரியாஸ் பயோ ஃபர்டிலைசரா யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க அசட்டோபேக்டர் ரைசோபியம் அசோஸ்பைரலம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே இதுல இருந்து தான் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அதே மாதிரி பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் சம் ஆல்கேஸ்ல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்றோம் அந்த ஆல்கேஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அனபீனா நாஸ்டாக் பிளியோட்டோனிமா டோலிபோத்திரிக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆல்கைகள்ல இருந்தும் நம்ம பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ வந்து தயார் செய்யறோம் அதாவது உயிர் உரம் அப்படின்னு சொல்வோம் அடுத்தது ஃபங்கைஸ்ல இருந்தும் நம்ம வந்து பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றோம் என்ன ஃபங்கையில இருந்து பயோ ஃபர்டிலைசர் ப்ரிப்பேர் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க மைலோரைசா அப்படின்னு சைட்ல சொல்லக்கூடிய ஃபங்கையில இருந்து நம்ம பயோ ஃபர்டிலைசர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றோம் இப்போ பயோ கேஸ் ஆர் மாஷ் கேஸ் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் பயோகேஸ் உயிர் எரிவாயு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாஷ் கேஸ பத்தி பார்க்க போறோம் இது எங்க இருந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இந்த கவுடக் இருக்குதுல்ல சாண சாணம் பசுகிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த சாணம் இது வந்து ஆனரோபிக் கண்டிஷன்ல ஆக்சிடேஷன் ஆகும் போதுதான் இந்த பயோ கேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் அனரோபிக் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் கவுடக் அதாவது பசுவின் சாணத்திலிருந்து காற்றில்லா சுவாச முறையில இது ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடையும் போது அதுல இருந்துதான் இந்த பயோ கேஸ் சொல்லக்கூடிய வாயுவானது உற்பத்தி செய்யப்படுது இந்த கேஸ் இதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய கேஸ வந்து சி ஹெச் போர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மீத்தேன் தான் கிடைக்குது இதோட வேற இந்த சாண எரிவாயில இருந்து தயாரிக்கக்கூடிய அந்த கேசஸோட வேற வேற நேம்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் அது என்னன்னா கோபர் கேஸ் சொல்லுவோம் கிளார் கேஸ் மாஷ் கேஸ் பயோ கேஸ் இந்த மாதிரி வேற வேற பேர்ல எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இந்த கேசஸ் வந்து எரியும் போது என்ன கலர்ல இருக்கும் இந்த மீத்தேன் தட் மீன்ஸ் கோபர் கேஸ் கிளார் கேஸ் மாஷ் கேஸ் பயோ கேஸ் இது இருக்குது இல்லையா இது வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கேஸ் எல்லாமே கலர்ல சாதாரணமே நம்ம சிலிண்டர்ல கொண்டு வர கேஸ் எதுவுமே கலர் இல்லாத கேஸ் தான் ஸோ இந்த கேஸும் வந்து கலர்லெஸ் கேஸ் தான் இது எரியும் போது மட்டும் ப்ளூ ஃப்ளேமா இருக்கும் ஆனா புகை எதுவுமே வராது ஸோ பேர்ன் வித் ப்ளூ ஃபே ப்ளூ ஃப்ளேம் வித்வுட் ஸ்மோக் புகை வராம நீல கலர் ஃப்ளேம் சுடரோட எரியக்கூடியது தான் இந்த கேஸ் பயோ கேஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பயோ கேஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் கம்போசிஷன் ஆஃப் பயோ கேஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க மீத்தேன் தான் இதுல அதிகமா இருக்கு கேஸே மீத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கேஸ் வந்து மீத்தேன் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் ரிமைனிங் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஹைட்ரஜன் புளோரைடு வந்து ஒன் பர்சன்டும் அதர் கேசஸ் வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜும் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் இந்த பயோ கேஸ எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் மைக்ரோவியல் ப்ராசஸ்ல எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றது அப்படிங்கறத தான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம் ஸோ பயோ கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பை மைக்ரோபியல் ப்ராசஸ் மைக்ரோபியல் ப்ராசஸ்ல நம்ம பயோ கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம் அதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஃபெர்மண்டேஷனுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மைக்ரோபியல் ஆர்கானிசம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க பாக்டீரியா So, bacteria is very important role in gas formation. Gas formation பண்றதுக்கு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணக்கூடிய மைக்ரோபியல் ஆர்கானிசம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க பாக்டீரியா இந்த பயோ கேஸ் மைக்ரோபியல் ப்ராசஸ்ல பயோ கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு மூணு ஸ்டெப்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் என்னென்ன மூணு ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஒண்ணு வந்து சொல்யூபிலைசேஷன் ரெண்டாவது வந்து அசிடோஜெனசிஸ் மூணாவது மெத்தனோஜெனசிஸ் அப்படின்னு இந்த மூணு ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம இந்த பயோ கேஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் இந்த மூணு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா கவுடக் எடுத்துக்கிறோம் இந்த கவுடன் கவுடக் அப்படிங்கிறதுல என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்க
ஆட் பண்ண உடனே அதுல இருந்து ஒரு ஆர்கானிக் ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஆர்கானிக் ஆசிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க பியூட்ரிக் ஆசிட் ப்ரொப்பியோனிக் ஆசிட் லாக்டிக் ஆசிட் இந்த ஆசிட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஆசிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸ்டெப் டூக்கு போக போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது சொல்யூபிலைசேஷன் சொல்யூபிலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன நம்ம பாக்டீரியாவை ஆட் பண்ணி அந்த ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃபேட் செல்லுலோஸ் புரோட்டீன் இதெல்லாம் சொலியபிள் பண்ணோம் அப்புறம் பாக்டீரியா ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிச்சு இப்போ நம்ம ரெண்டாவது ஸ்டெப்புக்கு போக போகிறோம் அதுதான் அசிடோஜெனிசிஸ் இந்த ஆசிட்ஸ் எல்லாம் ஜெனிசிஸ் அசிடோஜெனிசிஸ் ஆக போகுது இது தான் எத்தனாவது ஸ்டெப்பு செகண்ட் ஸ்டெப்பு அசிடோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட இந்த ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த ஆர்கானிக் ஆசிட் என்ன பண்ணுது அசிடோஜெனிக் பாக்டீரியாவை இங்கே ஆட் பண்ணுறோம் அசிடோஜெனிசிஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அசிடோஜெனிக் பாக்டீரியாஸை ஆட் பண்ண போகிறோம் அசிடோஜெனிக் பாக்டீரியா என்ன சொல்யூபிலைசிங் பாக்டீரியாஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் சொல்யூபிலைசேஷன் பாக்டீரியா எது அசிடோஜெனிக் பாக்டீரியா எது மெத்தனோஜெனிக் பாக்டீரியா எதுங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ நம்ம அசிடோஜெனிக் பாக்டீரியாவை வந்து ஆட் பண்ணுறோம் எதுக்காக அசிடோஜெனிசிஸ்க்காக ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த பாக்டீரியாவை ஆட் பண்ண உடனேயே அங்கே வந்து ஒரு ஆர்கானிக் ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது என்னென்ன ஆர்கானிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அசிட்டிக் ஆசிட் ஹைட்ரஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஃபார்ம் ஆன உடனே நம்மளோட ஸ்டெப்போட தேர்டு ஸ்டெப்புக்கு போக போகிறோம் அது என்ன மெத்தனோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டெப்புக்கு போகிறோம் இப்போ மெத்தனோஜெனிசிஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த கவுடக இதுதான் நம்மளோட தேர்டு ஸ்டெப் மெத்தனோஜெனிசிஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இங்கே வந்து ஒரு பாக்டீரியாவை ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த பாக்டீரியாவுக்கு பேர் மெத்தனோஜெனிக் பாக்டீரியா அப்போ சொல்யூபிலைசேஷனுக்கு ஒரு பாக்டீரியா ஆட் பண்ணுறோம் அசிடோஜெனிசிஸ்க்கு ஒரு பாக்டீரியா ஆட் பண்ணுறோம் மெத்தனோஜெனிக் ஜெனிசிஸ்க்காக ஒரு பாக்டீரியாவை ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் இந்த மெத்தனோஜெனிக் பாக்டீரியாவை ஆட் பண்ண உடனேயே ஏற்கனவே இங்கே ஃபார்ம் ஆகிச்சில்ல அசிட்டிக் ஆசிட் அந்த அசிட்டிக் ஆசிட் என்னவா மாறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக மீத்தேனும் வாட்டரும் கிடைக்கும் இந்த அசிட்டிக் ஆசிடை இந்த மெத்தனோஜெனிக் பாக்டீரியாவை என்னவா மாற்றிருச்சு மீத்தேனாகவும் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸாகவும் மாற்றிருச்சு இந்த மீத்தேன்லேருந்து இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ரிமூவ் ஆகி போயிட்டு மீத்தேன் தனியாக பிரியும் இப்படி தான் நாம வந்து வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸை வந்து தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அடுத்ததாக பார்த்தோன்னா இந்த பாக்டீரியாவோட நேம்ஸை பார்க்க போகிறோம் மூணு டைப் ஆஃப் பாக்டீரியா ஆட் பண்ணோம் இல்லையா என்னென்ன நேம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்துட்டு சொலியபிலைசிங் பாக்டீரியாவை பார்க்க போகிறோம் இந்த சொலியபிலைசிங் பாக்டீரியாவுக்கு இன்னொரு பேர் தான் ஹைட்ரோலக்டிக் பாக்டீரியா அதாவது கரைக்கக்கூடிய பாக்டீரியா அதாவது கவுடகில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃபேட் செல்லுலோஸ் இதெல்லாம் கரைக்குது ஸோ அதுதான் வந்து சொலியபிலைசிங் பாக்டீரியா அதனால தான் அதை நம்ம ஹைட்ரோலக்டிக் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதெல்லாம் சொலியபிலைசிங் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க பேசிலஸ் செல்லுலோமோனஸ் கிளாஸ்டியம் ருமினோகாக்கஸ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா எல்லாமே வந்து நம்ம சொல்யூபிலைசிங் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி அசிடோஜெனிக் பாக்டீரியா அசிடோஜெனிசிஸ் பண்றதுக்காக இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா வந்து அசிடோஜெனிசிஸ் பாக்டீரியா அசிடோஜெனிக் பாக்டீரியான்னு சொல்லுவோம் இதுலேயும் ஒரு த்ரீ பாக்டீரியா நம்ம யூஸ் பண்றோம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அசிட்டிவிப்ரியோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா செல்லுலோ சால்வென்ட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய பாக்டீரியா பாக்டீரியாய்டு செல்லுலோ சால்வென்ட் இந்த த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியாவை நம்ம அசிடோஜெனிக் பண்ணுறதுக்காக அசிடோஜெனிசிஸ்க்காக ஆட் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் அடுத்தது மெத்தனோஜெனிக் பாக்டீரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ப்ராசஸ்க்கு நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியாஸும் மூணு இருக்குது என்னென்ன பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க மெத்தனோ பாக்டீரியம் ஃபோர்மிக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாக்டீரியா மெத்தனோ காக்கஸ்னு சொல்லக்கூடிய பாக்டீரியா மெத்தனோ மைக்ரோபியம்னு சொல்லக்கூடிய பாக்டீரியா இந்த மூணு பாக்டீரியாவையும் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்படி நம்ம கவுடகில் இருந்து நம்ம மீத்தேன்னு சொல்லக்கூடிய கேஸை வந்து நம்ம மைக்ரோபியல் ப்ராசஸில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஓகே இதுதான் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஓகே தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இதுக்